அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு அருமையான மட்டன் குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு அரை கிலோ மட்டன் வந்து கழுவி வாஷ் பண்ணி நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ மட்டன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு முப்பது சின்ன வெங்காயம் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்புறம் பூண்டு பூண்டு ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது பல் பூண்டு அதையும் உரித்து எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஒரு நூறு கிராம் இஞ்சி இது சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் இஞ்சி வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் அடுத்து தேவையான அளவு எண்ணெய் எந்த எண்ணெய்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிடணும் அடுத்து வெங்காயம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு அதை எடுத்து வச்சுக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு ரெண்டு சின்ன தக்காளி அதை சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் எடுத்து வச்சுக்கிடணும் அப்புறம் மல்லித்தழை ஒரு கொஞ்சமாக மல்லித்தழை எடுத்து வச்சுக்கிடணும் அப்புறம் முருங்கைக்காய் முருங்கைக்காய் வந்து மட்டன் குழம்புக்கு போட்டால் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது போட்டால் ஒரு வாசமாக இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அந்த முருங்கைக்காய் சேர்த்துக்கோங்க முருங்கைக்காய் போட்டால் நல்லா இருக்கும் அதுக்காக ரெண்டு முருங்கைக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கசகசா ரெண்டு ஸ்பூன் கொஞ்சோண்டு பட்டை அப்புறம் ஒரு நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலம் அப்புறம் பெருஞ்சீரகம் அது சோம்பு அது ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பன்னிரெண்டு முந் முந்திரி பருப்பு இதை வந்து நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கிடணும் அடுத்து மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அதை எடுத்து வச்சுக்கிடணும் அப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் இதையும் எடுத்து வச்சுக்கிடணும் அடுத்து உப்பு வந்து நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதையும் எடுத்து வச்சுக்கிடணும் இப்போ வந்து குக்கரில் மட்டனை நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ அந்த மட்டனை வந்து கழுவி வா எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த மட்டனை வந்து மறுபடி நம்ம அந்த குக்கரில் போட்டு நம்ம வந்து வந்து வேக வைக்க போகிறோம் குக்கரில் போட்டுட்டு நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதில் போடணும் போட்டு இப்போ வந்து குக்கரை ஆன் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு உப்பு நமக்கு குழம்புக்கு தேவையான உப்பை வந்து நம்ம முதல்லே போடலாம் போட்டுட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இந்த பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் நம்ம வந்து அந்த மட்டனில் வந்து போடணும் இப்போ போட்டுட்டு பாடை பான் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல பரவுற மாதிரி நல்ல கிண்டி விடணும் அந்த மஞ்சள் தூள் உப்பு அந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பேஸ்ட்டு எல்லாமே கலந்து நல்லா சேர்ந்து அதில் வரணும் இப்போ வந்து தண்ணிலாம் எதுவும் விட வேண்டாம் அந்த அந்த இஞ்சி பூண்டில் உள்ள தண்ணியிலே அது வந்து நல்லா வேகும் அந்த உப்பு எல்லாமே சேர்ந்து அதிலே நல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அந்த ஹீட்லேயே அப்படியே இருக்கட்டும் நல்ல கூடுதல் ஹை ஃப்ளேம்லேயே நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஓரளவு அந்த தண்ணியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வேகறதுக்காக அப்புறம் தண்ணி விடணும் நல்ல அது ஓரளவு முங்குற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விட்டுக்கணும் மட்டன் நல்லா முங்கி நல்லா வேகணும் அதனால் தண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அதை நல்லா ஒரு தடவை கிண்டி விடணும் கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ நல்ல மூடி வச்சிடணும் குக்கரை குக்கரை மூடி வச்சுட்டு ஓரளவு தண்ணி விட்டு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க மூடி வச்சுட்டு விசில் வந்து குக்கருக்கு டக்குனு வச்சுக்கோங்க ஒரு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெந்து வேறு வேகிற அளவுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ வெந்துருச்சு இப்போ மட்டன் வந்து வெந்துடுது இப்போ ஓரளவு எல்லாமே நல்ல வெந்து வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பொருளாக நம்ம ஆட் பண்ணணும் முதல்ல முருங்கைக்காய் வச்சுருக்கோம்ல அந்த முருங்கைக்காய் வந்து ரெண்டு முருங்கைக்காய் கழுவி வச்சுருக்கேன் அந்த முருங்கைக்காயை முதல்ல அந்த மட்டன் குழம்புல போடணும் போட்டுட்டு அது நல்ல வேகட்டும் கொஞ்சம் அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த குளம் மிளகாத்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போடணும் குளம் மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா மல்லித்தூளும் மிளகாத்தூளும் கலந்து காரத்துக்கு தக்கன நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே சேர்ந்து இந்த முருங்கைக்காய் இந்த மசாலா இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்ல வேகணும் அந்த இது எல்லாம் தேங்காயெலாம் நம்ம இதுக்கப்புறம் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து இந்த முருங்கைக்காயெலாம் எல்லாமே அது கொதிச்சு வரும்போது வந் வெந்துடும் அதனால் அது பச்சை வாசனெலாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து தீயை வந்து கூட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து தேங்காய் எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல தேங்காய் கசகசா பட்டை கிராம்பு ஏலம் பெருஞ்சீரகம் இந்த முந்திரி பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் கலவையை வந்து நம்ம அந்த மட்டனோடு சேர்த்து போட்டு நல்ல கிண்டி விடணும் இப்போ நல்ல திக்காக இருக்கும் குழ
எண்ணெய் எந்த எண்ணெய்னாலும் விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு குழி கரண்டி எண்ணெய் விட்டுக்கிடணும் விட்டுக்கிட்டு இப்போ ஓரளவு இந்த தீவு எல்லாமே வெந்ததுனால கொஞ்சம் ஓரளவு மீடியமாக வச்சுக்கோங்க அல்லது கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டா கூட பரவாயில்ல அப்புறம் இந்த பக்கம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுளுந்த பருப்பு போடணும் போட்டுட்டு அது கடுகுளுந்த பருப்பு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே அந்த பெரிய வெங்காயம் ஒரு நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் அந்த கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அதில் வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடணும் இப்போ வதக்கி விட்டுட்டு நல்லா ஓரளவு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக ஆகணும் நல்ல ஓரளவு அந்த எல்லாம் வதங்கின உடனே நம்ம அந்த தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ரெண்டு தக்காளியை நம்ம அந்த வெங்காயத்தில் போட்டு அதை வந்து நல்லா வதக்கணும் வதக்கி நல்ல தக்காளி நல்ல பேஸ்ட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா சுருண்டு வதங்கணும் வதங்கி நல்லா வரும்போது நம்ம அந்த அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கணும் இந்த மட்டன் வெந்துட்டுருக்குல்ல அதை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம அந்த தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்ல பேஸ்ட் ஆக்கி வதக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதை அந்த கலரையை வந்து நம்ம அந்த மட்டனில் போடணும் மட்டனில் போட்டுட்டு அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த குழம்பில் வந்து இறங்கணும் அது அளவுக்கு நல்ல எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதித்து வரணும் இப்போ சிம்லே இருக்கட்டும் ஏன்னா மட்டன் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு முருங்கைக்காலாம் வெந்துருச்சு இப்போ அந்த தாழ்சத்தை நம்ம அதில் போட்டிருக்கோம் இப்போ எல்லாமே ஓரளவு நல்ல கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து இது ரொம்ப டேஸ்டான நல்ல ஒரு குழம்பு வந்து இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இப்போ மல்லித்தலை களி வச்சுருக்க மல்லித்தலையை வந்து அதில் தூவணும் இது வந்து வெறும் சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் உளுந்தம்பருப்பு சாதம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக நல்ல நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து குழம்பு நல்லா கொதித்து நல்லா ரெடி ஆகிடுது ஒரு அருமையான ஒரு முருங்கைக்காய் போட்ட ஒரு மட்டன் குழம்பு நல்லாயிருக்கு இப்போது வந்து இது எலும்பு சேர்த்த கறி தான் வாங்கியிருக்கேன் அதான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ டேஸ்ட்டான ஒரு குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி